హాయ్ స్టూడెంట్స్ నేను మీ శంకర్ సార్ వెల్కమ్ టు ఈసెట్ పోర్టల్ మన లాస్ట్ వీడియోలో ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ సిలబస్ ఒక డీటెయిల్ పెట్టేసి మనం చాలా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్టయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఈ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ ఎగ్జామ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ ఏ కాదు ఏ ఎగ్జామ్ కైనా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే ఈజీగా మీరు ఆ ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయగలరు చాలా మంది ఇలా ఫాలో అవ్వరండి ఒక ప్లాన్ ఒక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఒక ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ లేకుండా ఫాలో ప్రిపేర్ అవుతారు అలా కాకుండా మీరు ఇలా చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు ఆ డిఫరెన్స్ చూడగలరు ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు అంటే ఆ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ మనం వేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ సిలబస్ ఏంటి ఆ ఎగ్జామ్ ఏంటి సిలబస్ ఏంటి ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్ ఏంటి ఈ సెట్ ఈ సెట్ సిలబస్ ఏంటి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ అవును కదా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు మనకి సిలబస్ లో బాగా వచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటండి అంటే ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ రైటర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంజనీరింగ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది వెయిటేజ్ వెయిటేజ్ తెలిసింది అంటే కొన్ని కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో వెయిటేజ్ అవ్వడండి బై లక్ ఏంటంటే మనకి వెయిటేజ్ ఇచ్చాడు సో ఇలా వెయిటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈజీగా ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం అంటే ఒక 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 యావరేజ్ స్టూడెంట్ కి హ్యాపీగా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది వెయిటేజ్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన సిలబస్ డీటెయిల్ సిలబస్ లో ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు బాగా తెలిసిన సబ్జెక్ట్స్ బట్టి ఆర్డర్ ఇచ్చుకోండి అంటే అంటే ఈ ఆర్డర్ ఎందుకు అంటే మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారు సో ఫస్ట్ నేను మ్యాథ్స్ ఇస్తానండి తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఇస్తా తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఇస్తా తర్వాత లాస్ట్ లో ఫిజిక్స్ ఇస్తా ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే ఈ ఆర్డర్ ఒక్కొక్కరికి మారచ్చు మీకు ఏ ఆర్డర్ లేదనుకోండి మీరు ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవటం వల్ల అంటే మ్యాథ్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మీరు ప్రిపరేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసి ఉంటే ఇట్స్ అదర్ థింగ్ అండి ఒకవేళ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఆర్డర్ ఎలా ఫాలో అవ్వండి మీకు లేదా మీకు నచ్చిన ఆర్డర్ మీరు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నారంటే ఇదే ఆర్డర్ కంప్లీట్ మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్ వరకు ఈ ఆర్డర్ నే ఫాలో అవ్వండి ప్రిపరేషన్ కి అలాగే ఎగ్జామ్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగానే ఆన్సర్ చేసుకోండి మీరు సెక్షన్స్ అంటే ఆర్డర్ పట్టేసి చేయండి ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ చేయండి తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయండి తర్వాత కెమిస్ట్రీ చేయండి తర్వాత ఫిజిక్స్ చేయండి ఓకే అంటే బై ఎక్స్పీరియన్స్ మేము చెప్తున్నామండి ఒకవేళ మీకు మీకు నచ్చిన ఆర్డర్ రాసుకుంటే ఆ ఆర్డర్ మీరు మీరు ఏ ఆర్డర్ తో మీరు కంఫర్టబుల్ మీరు రాసుకున్న ఆర్డర్ బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వండి ఒకవేళ మీకు ఏ ఆర్డర్ లేకపోతే ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వచ్చు మ్యాథ్స్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ రాసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ రాసుకున్న తర్వాత అంటే చూడండి మీరు ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫిజిక్స్ ఇది అనమాట నెక్స్ట్ సో ఆర్డర్ రాసేసుకున్నారు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆర్డర్ రాసేసుకున్న తర్వాత డీటెయిల్డ్ మళ్ళీ ఆ డీటెయిల్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ లో డీటెయిల్డ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయండి ఈ చాప్టర్స్ లో మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ లో మ్యాథ్స్ ఫ్యాషన్ ఫ్రాక్షన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చాలా వరకు మ్యాథ్ మెజార్టీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చేయగలరు కొంతమంది చాలా మందికి అనలైటికల్ జామెంట్రీ టఫ్ అనిపిస్తుంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టఫ్ అనిపిస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ టఫ్ అనిపిస్తుంది బట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియన్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లికేషన్ కొంచెం పర్వాలేదు ఈజీగానే ఉంటారు సో మీకు ఏమి అంటే ఈ మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో మ్యాథ్స్ సిలబస్ లో చాప్టర్స్ లో ఏవైతే ఉందో ఆ సెల్ ఆ చాప్టర్స్ నుంచి మీకు ఏమి బాగా వచ్చో అవి టిక్ పెట్టుకోండి ఓకే అలాగే ఫిజిక్స్ తీయండి ఫిజిక్స్ సిలబస్ లో మీకు ఏ చాప్టర్స్ బాగా వచ్చో అవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి కెమిస్ట్రీ తీయండి కెమిస్ట్రీ సిలబస్ లో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ లో మళ్ళీ సిలబస్ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ చాప్టర్స్ లో మీకు ఏమి బాగా వచ్చో అవి తీయండి ఇంజనీరింగ
సో ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఆ సిలబస్ లో డీటెయిల్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అండి డీటెయిల్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏది మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఎంపీసీ ఇది కామన్ అండి కామన్ ఫర్ ఆల్ కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఓకే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అన్నమాట ఈ సిలబస్ లో డీటెయిల్ సబ్జెక్ట్స్ రాస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కింద మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ మనం ఏమనుకున్నాం అండి మ్యాథ్స్ మ్యాట్రిసెస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ట్రిగ్నోమీట్రీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ డిఫరెన్షియేషన్ మీకు ఇవే తెలుసు అనుకోండి ఒకవేళ మీకు ఇవే తెలుసు అనుకోండి ఇవి రాసుకోండి ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ లో మీకు యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ వెక్టర్స్ సిలబస్ కావాలంటే సిలబస్ కాపీ మీకు ఆల్రెడీ కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతానండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మా యాప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ వెక్టర్స్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి పాలిమర్స్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కరోజన్ యాసిడ్ బేసిస్ ఓకే ఫ్యూల్స్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కరోజన్ పాలిమర్స్ యాసిడ్ బేసిస్ ఫ్యూల్స్ పొల్యూషన్స్ ఇవి తెలుసు అనుకోండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి ఎన్ని తెలుసు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ తెలుసు ఫైవ్ చాప్టర్స్ పట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సెవెన్ టు ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఎంత తెలుసు మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చాప్టర్స్ తెలుసు ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ పట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి టెన్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి టెన్ చాప్టర్స్ మనం ఎంత తెలుసు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ చాప్టర్స్ తెలుసు లేదా ఫైవ్ చాప్టర్స్ తెలుసు అవే పట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ తీయండి దిస్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ అంటే నేను ఇది నేను జనరల్ గా రాస్తున్నానండి నాకు ఐడియా ఉన్నదని చెప్పి రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మీకు మీరు ఈ టేబుల్ ఎలా గీసుకొని మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ అని రాసుకొని మ్యాథ్స్ లో సిలబస్ కాపీ పక్కన పెట్టుకొని మ్యాథ్స్ లో మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ మాత్రమే రాసుకోండి తెలిసినవి అంటే మీరు అకాడమిక్స్ లో బాగా నేర్చుకున్నవి మీరు చేయగలిగేవి తెలిసినవి అంటే మీరు అకాడమిక్స్ లో బాగా నేర్చుకున్నవి మీరు చేయగలిగేవి మీకు పరిచయం ఉన్నవి మీకు ఒక ఐడియా ఉన్నవి అవి రాసుకుంటారు అస్సలు తెలియని టాపిక్స్ రాయొద్దు ఈ లిస్ట్ లో అస్సలు తెలియని టాపిక్స్ మీరు రాయొద్దు అండ్ ఫిజిక్స్ లో మీకు మీకు తెలిసినవే రాసుకుంటారు కెమిస్ట్రీలో మీకు తెలిసినవే రాసుకుంటారు ఇంజనీరింగ్ లో నేను ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి తీసుకొని చెప్తున్నాను మీరు రెస్పెక్టివ్ బ్రాంచెస్ మీరు ఏదైతే అదండి ట్రిపుల్ అయితే ట్రిపుల్ ఈసీ అయితే ఈసీ మీకు తెలిసిన సిఎస్సి అయితే సిఎస్సి మీకు తెలిసిన సిలబస్ నుంచి మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ మాత్రమే రాసుకోండి వర్క్ షాప్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ డిఎంఈ నెక్స్ట్ ఎస్ఎం ఐఎంఈ ఐఎం అండ్ ఐఈ ఆర్ఏసి థర్మోడైనమిక్స్ ఇవే రాసాం ఓకే ఎన్ని ఇవి టెన్ చాప్టర్స్ అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ లేదా సిక్స్ చాప్టర్స్ అనుకుంటా ఇది ఇది రాసుకున్నారు చూడండి ఇది మన సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైనల్ స్టెప్ ఈ డీటెయిల్ గా రాసుకున్నారు కదా మీరు ఈ చాప్టర్స్ నే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వబోతున్నారు మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ బట్టి మీరు ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్స్ నే ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు ఈ చాప్టర్స్ నే ప్రిపేర్ అయితే యావరేజ్ గా ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి చూద్దామా యావరేజ్ గా ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి చూద్దాం చూడండి మ్యాథ్స్ లో మ్యాథ్స్ ఇస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది టూ మార్క్స్ ఇది టెన్ మార్క్స్ ఇది టూ మార్క్స్ ఇది టెన్ మార్క్స్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ యావరేజ్ గా ఇదే చూడండి ఇది టూ మార్క్స్ ఇది టూ మార్క్స్ ఇది త్రీ మార్క్స్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ చూడండి ఇది ఒక త్రీ మార్క్స్ ఇది ఒక టూ మార్క్ ఇది ఒక త్రీ మార్క్స్ ఇది ఒక టూ మార్క్స్ ఇది ఒక టూ మార్క్స్ ఇది ఒక వన్ మార్క్ ఇది ఒక త్రీ మార్క్స్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ యావరేజ్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక థర్టీన్ మార్క్స్ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇది ఒక ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇది ఒక టెన్ మార్క్స్ ఇది ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఇది ఒక నైన్ మార్క్స్ యావరేజ్ గా చూస్తే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ మార్క్స్ ఓవరాల్ గా మ్యాథ్స్ చూస్తే ఎంపీసీ చూస్తే ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్
ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎంపీసీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి సెవెన్ ఓన్లీ ఎంపీసీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి రఫ్ గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ చూడండి ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఎంపీసీ నుంచి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తీసుకున్నా ఇంజనీరింగ్ నుంచి సిక్స్టీ మార్క్స్ తీసుకున్నా ఓవరాల్ గా మీకు వన్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఓవరాల్ గా మీకు వన్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి పర్సన్ టు పర్సన్ ఇది డిఫర్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి కొంచెం బాగా ఎక్కువ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది వన్ టెన్ మార్క్స్ రావచ్చు కొంతమందికి ఎయిటీ టు నైంటీ మార్క్స్ రావచ్చు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు మీరు ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఈ టేబుల్ అలా రాసుకున్నప్పుడు కొంతమందికి ఎయిటీ టు నైంటీ మార్క్స్ రావచ్చు కొంతమందికి హండ్రెడ్ మార్క్స్ రావచ్చు కొంతమందికి వన్ టెన్ మార్క్స్ రావచ్చు కొంతమందికి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ రావచ్చు డోంట్ వరి మీరు ఆ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి ఎలా కంప్లీట్ చేస్తారు ఆర్డర్ బట్టి మీరు ఏ ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నారు మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నా నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇచ్చా కెమిస్ట్రీ థర్డ్ ఇచ్చా ఫిజిక్స్ ఫోర్త్ ఇచ్చా మీరు ఈ టేబుల్ ఎలా రాసేసుకున్న తర్వాత మీరు మీరు ఈ టేబుల్ ఎలా రాసుకున్న తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నారు కదా ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు మ్యాథ్స్ లో ఏం తెలుసు మీకు రెండు చాప్టర్ లో తెలుసు ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ తెలుసు అది కంప్లీట్ చేసేసేయండి తర్వాత కొత్తగా మ్యాథ్స్ లో చాలా చాప్టర్స్ ఉంటాయి అదే చాప్టర్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వద్దండి నెక్స్ట్ మీకు ఆర్డర్ బట్టి మీరు వెళ్ళిపోండి ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ తెలుసు ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోండి ఇంజనీరింగ్ లో సెకండ్ ఆర్డర్ అంటే సిలబస్ సబ్ సిలబస్ లో సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ లో ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నారు కదా అప్పుడు మ్యాథ్స్ లో ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు చాప్టర్స్ తెలుసు అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసేయండి మిగతా ముట్టుకోవద్దు ఇక్కడ వచ్చేసేయండి ఇక్కడ వచ్చిన ఇక్కడ తెలిసిన చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంజనీరింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఆర్డర్ ప్రకారం కెమిస్ట్రీ అనుకున్నాం కదా కెమిస్ట్రీ వచ్చేసేయండి కెమిస్ట్రీ లో మీకు తెలిసినవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వండి కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది కదా ఫిజిక్స్ కి వచ్చేసేయండి ఫిజిక్స్ లో మీకు తెలిసినవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ సిలబస్ నుంచి మీకు కొంతమంది ఫిఫ్టీ అయితే ఫిఫ్టీ కొంతమంది సిక్స్టీ అయితే సిక్స్టీ కొంతమంది సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ హండ్రెడ్ అది మీకు ఆల్రెడీ మీరు అకాడమిక్స్ లో ఎంత నేర్చుకున్నారో అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అన్నది ఆ మార్క్స్ మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ లో మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఒక ఎయిటీ ఎయిటీ టు నైంటీ మార్క్స్ అంటే మీరు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ బిలో ర్యాంక్ వచ్చే క్యాండిడేట్స్ వన్ టెన్ ప్లస్ అంటే మీరు ఖచ్చితంగా టాప్ ఫిఫ్టీ వచ్చే క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఈ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టు నైంటీ హండ్రెడ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఏది టాప్ హండ్రెడ్ లో వచ్చే ర్యాంక్ వచ్చేయడానికి మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సిలబస్ ని మీరు ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే రాసుకున్నారో ఈ సిలబస్ ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్కువ రివిజన్ చేయండి ఎక్కువ రివిజన్ చేస్తూ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ కొంచెం మినిమం ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేయండి ఈ ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసి ప్రీవియస్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ తీసి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారో లేదో చూసుకోండి ఎందుకు అంటే టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లో టెన్ డిఫరెంట్ అంటే టెన్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారంటే యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఆ టాపిక్ లో ఫెమిలియర్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మార్క్స్ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చి కంప్లీట్ ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది కదా దీనికి ఒక టూ మంత్స్ పట్టచ్చు లేదా టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పట్టచ్చు కొంతమందికి టూ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు కొంతమంది టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మంత్స్ పట్టచ్చు ఎంత టైం తీసుకుని అంత అంత టైం తీసుకోండి మీరు ఫస్ట్ ఈ ఈ డైగ్ అంటే ఈ టేబుల్ లో వేసుకున్న సిలబస్ కంప్లీట్ చేయండి ఇంకా ఆ తర్వాత ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకోండి సో ఇది స్ట్రాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కొత్తగా ఏది వెయిటేజ్ ఉంది ఇంకొంచెం మీకు ఐడియా ఉన్న టాపిక్స్ పట్టుకొని నేర్చుకొని వెళ్తారు ఈ విధంగా మనం ప్రిపరేషన్ అయినట్టయితే చూడండి కొంతమంది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి త్వరగా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు మీరు నైంటీ మీరు టేబుల్ లో నైంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే యు ఆర్ రెడీ అనమాట కాకపోతే ఈ నైంటీ మార్క్స్ ఎలా అంటే ఇంకా ఫెమిలీ అయిపోయి ఒక మంచి నోట్స్ రాసుకోండి షార్ట్ కట్స్ రాసుకోండి కాలేజ్ లో మీరు ఏదైనా స్కిప్ చేస్తారు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్యాటర్న్ మీరు చేయలేరు కాలేజ్ లో మీరు ఏదైనా మిస్ అయ్యారా మిస్ అయిన టాపిక్స్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువ టైం దీని మీద పెట్టండి ఎందుకంటే మ్యాట్రిస్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ
కొంచెం ఐడియా ఉన్న టాపిక్స్ నెక్స్ట్ రాసుకునే ప్లాన్ బట్టి ఆ ప్లాన్ మీకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చెప్తా అండి ఓకే సో ఏ నెక్స్ట్ మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మినిమమ్ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తే గ్యారంటీ మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది మీకే ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నేను నాకు ఇంత సిలబస్ తెలిసి ఈ సిలబస్ అంతా నేను కంప్లీట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది మీకు ఆల్మోస్ట్ మేము కమింగ్ వీడియోస్ లో చెప్తాం కాబట్టి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఈ ఈ ప్లాన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మేము చెప్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ అందరూ కూడా ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ చేయండి మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి ఓకే ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఏదైనా మీరు ఏ మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఓకే ఏ కోచింగ్ లేదు నేను మీ మీ షార్ట్ కట్స్ అంటే మీ కోర్స్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఈ సెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ క్రాష్ కోర్స్ అండి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉండే మార్కెట్ లో ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉండే కోర్స్ మేము జస్ట్ థౌసండ్ నైన్టీ నైన్ లో ఇస్తున్నాం ఇది కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ కోర్స్ అండి ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి దీన్ని ఈ మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి సంజయ్ అకాడమీ ఈ సెట్ ఎస్ఎస్సి చేయి అని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈ కోర్స్ ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ ప్రైసెస్ లో మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కోర్స్ మీకు వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మీ సో సంజయ్ అకాడమీ తీసుకొని మీరు హ్యాపీ యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్ సో మా సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ అవర్ యాప్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్స్ కి ఫోన్ నెంబర్ ఇదే ఫోన్ నెంబర్ అండి ఫర్ ఎనీ ఎంక్వైరీస్ యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నెంబర్ మీకు ఒకవేళ ఈ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ అండ్ నచ్చిన అండ్ అలాగే ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇచ్చుకోండి అలాగే మీ మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ గానీ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్స్ పెట్టండి మేము రెస్పాండ్ అవుతాం అండ్ మీ కామెంట్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే వాటి మీద కూడా మేము వీడియోస్ చేస్తాం ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ